ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பீம் தமிழ் பீமில் கற்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இது என்னோடய முதல் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாம் பிம் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஒரு பில்டிங் நம்ம மாடலிங் பண்ணும்போது அதோடைய எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிம் அப்படின்னா அதோடய அப்ரிவேஷன் வந்து பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பீம்ன்றதை நீங்கள் வெப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நிறைய டெஃபினிஷனும் நிறைய கொடுப்பாங்க ஸோ இருந்தாலும் பீம பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பில்டிங்கை மாடல் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பர்பஸ்க்காக இந்த இடத்துல கட்டணும்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கான்செப்ட் ஐடியாவிலிருந்து கடைசி அந்த பில்டிங் கட்டி முடிச்சு அதோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சு டெமாலிஷன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அது வரைக்கும் கட்டிடத்துடைய தொடக்கத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் உள்ள எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ஒரு டிஜிட்டல் ஃபைலாக கொண்டு வரது தான் பிம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் எந்த மாதிரியான ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் அது ஒரு கான்செப்ட் ரெடி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கான்செப்ட்ன்றது அந்த பர்பஸ் எங்கே பில்டிங் வரப்போகுது அந்த கான்செப்ட் ஸோ அங்கேருந்து அதுக்கடுத்து அதோட ஃப்ளோர் பிளான் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் ஸ்ட்ரக்சரல் டீடைலிங் தென் அதோட எலிவேஷன் டீடைல் இன்டீரியர் டீடைல் இந்த மாதிரி த்ரீ டி டிசைன்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்டிமேட்டிங் டீடைல் ஷெடியூலிங் டைம் அனலிசிஸ் எனர்ஜி அனலிசிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அதில் அடங்கும் தென் அதுக்கப்புறம் பில்டிங் கட்டி முடிச்சு அதோட லைஃப் டைம் முடியும் பார்த்திங்களா அதாவது இந்த பில்டிங்கை இந்த இத்தனை வருஷம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஒரு லைஃப் டைம் இருக்கும் எல்லா ஒவ்வொரு பில்டிங்க்கும் அந்த லைஃப் டைம் முடிகிற வரைக்கும் அது எப்படி எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணலாம் இல்லை தான் ரிப்பேர் வந்தால் எப்படி சரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீடைலையும் கொண்டு வரது தென் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பில்டிங்கோட லைஃப் டைம் டோட்டலாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டெமாலிஷன் பண்ணணும் இது வரைக்கும் உள்ள டீடைலை ஃபுல்லாக ஒரு டிஜிட்டல் ஃபைலாக கொண்டு வரது தான் பிம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட ஒவ்வொரு பில்டிங்க்குமே அவங்க இந்த மாதிரி பிம் டீடெயில்லாம் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க அதாவது ஒரு மினியேச்சர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதோட எஸ்டிமேட் எழுதுறதா இருக்கட்டும் டைம் அனலிசிஸ் ஒர்க்கு ஷெடியூல் போடுறது இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேன் மேலே பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்லேயும் நீங்கள் சில கோயிலுக்குலாம் போகும்போது பார்த்துருக்கலாம் அங்கெல்லாம் அந்த கோயிலோட மாடலை ஒரு சின்ன மினியேச்சராக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு கண்ணாடி கொண்டுக்குள்ள ஸோ அந்த மாதிரியே தான் பழைய பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் கட்டும்போது கூட அவங்க மேன் மேட்லேயே சின்ன சின்ன மினியேச்சர் கட்டி அந்த பில்டிங்கோட வடிவம் எப்படி வரணுன்றதை காமிச்சிட்டு தான் பில்டிங் கட்டவே ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்லாம் உருவானதுக்கு மெயினான ரீசனே கலரிங் தான் ஏன்னா இப்போ ஒரு பில்டிங் நீங்கள் கட்டி முடிச்சுட்டு அதில் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்க ஒரு கலர் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் கலர் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கான காசும் வேஸ்ட்டு டைம் வேஸ்ட்டு மறுபடியும் வேலையாட்களை கூப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதுவே நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் சிம்லேட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களோட பில்டிங் இந்த கலரில் இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு சிம்லேட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துடலாம் ஸோ பில்டிங்கை இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே ஃபைனல் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட்டிடத்தை வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு நிறைய டைம் மிச்சம் நிறைய காஸ்ட் மிச்சம் நம்ம எந்த எஃபர்ட்டும் போடாமலே ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே நம்ம பில்டிங்கை பார்த்துடலாம் இன்னும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த பிம்ன்ற விஷயத்தில் ஒரு ஏழு டீடைல் அடங்கும் அந்த ஏழு டீடைலை வந்து செவன் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செவன் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஏழு அளவீடுகள் அந்த ஏழு அளவீடுகள் என்னன்றதை நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம் இப்போது அதில் ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடில் நான் உங்களுக்கு த்ரீ டைமென்ஷன்லேருந்து காமிச்சிருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஒரு புள்ளி தான் ஃபஸ்ட் டைமென்ஷன் ஸோ ஒன் டைமென்ஷன் அப்படின்றது ஒரு புள்ளி அப்போ புள்ளின்றது என்ன புள்ளினா லொக்கேஷன் பில்டிங் எங்கே வரப்போகுதுன்ற லொக்கேஷன் தான் ஃபஸ்ட் டைமென்ஷன் தென் செகண்ட் டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா அதாவது டூ டி டூ டி டைமென்ஷன் வந்து ஃப்ளோர் பிளான் நம்மளோட ஃப்ளோர் பிளான் வந்து டூ டியில் தான் ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து செகண்ட் டைமென்ஷன் அடுத்து தேர்ட் டைமென்ஷன் வந்து த்ரீ டி மாடலிங் இந்த த்ரீ டி மாடலிங்கை தான் தேர்ட் டைமென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மூணு டைமென்ஷன் வருதுல எக்ஸ் ஒய் இசட் பில்டிங்கோடைய லென்த் பிரித் அண்ட் ஹைட் ஸோ அது வந்து த்ரீ ஒரு பில்டிங்குடைய த்ரீ டி மாடல் அந்த பிளானை வச்சு ஒரு த்ரீ டி மாடலை உருவாக்குறத ஒரு சின்ன மினியேச்சர் மாதிரி அது இன்டீரியராக இருக்கலாம் எக்ஸ்டீரியராகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதை உருவாக்குறது தான் த்ரீ டி மாடலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தேர்ட் டைமென்ஷன் அடுத்தது ஃபோர்த் டைமென்ஷன் ஆஃப் பிம் இந்த ஃபோர்த் டைமென்ஷன் வந்து பில்டிங்கை கட்டி முடிக்க எவ்வளவு நாள் ஆகும் ஸோ அந்த டைம் அந்த டைம் அனலைஸ் பண்ணுறது தான்
தென் அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த்து டைமென்ஷன் ஸோ அஞ்சாவது டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் தேவைப்படும் சம்டைம் உங்ககிட்ட ஒரு டிமாண்ட் வைப்பாங்க இவ்வளோ காஸ்ட்டுக்குள்ள முடிக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரியும் கேட்பாங்க சில பேர் எங்களுக்கு எவ்வளோ செலவு இல்லைன்னு பரவாயில்ல பில்டிங் நல்லா வரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்காக ரொம்ப தாராளமாகவும் காசு செலவு பண்ணிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு மினிமமாகவும் அந்த காசு எச்சிமேட்டை கொடுக்கணும் அப்போ எந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணலாம் வேலையாட்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான டீட்டெயிலாக நீங்கள் கொடுக்கணும் மெட்டீரியல் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணலான்றதையும் அனலைஸ் பண்ணுறது அந்த காஸ்ட் அனலைசிஸ் ஸோ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் தான் பண்ணுவார் தென் அடுத்தது ஆறாவது டைமென்ஷன் சிக்ஸ்த் டைமென்ஷன் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய விஷயம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு லேபர்ஸ் மெட்டீரியல் எக்யூப்மெண்ட் கிளைமேட் கண்டிஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆரம்பிக்கலாம் எந்த நேரத்தில் எந்த வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது காங்கிரீட் இருக்குது ஷட்டரிங் இருக்குது பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் ஷெடியூல் பண்ண ஆர்டராக ஷெடியூல் பண்ணணும் இந்த ஒர்க் இந்த ஒர்க்குக்கு அப்புறம் இதை முடிச்சிட்டோன்னா ஸோ அடுத்து நம்ம ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஷெடியூல் பண்ணணும் தென் அதுக்கப்புறம் எந்த விளையாட்களை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுலேயும் நிறைய பார்க்கணும் ஸோ வர லேபர்ஸையும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய ஒர்க்கு அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த வேலை வந்து சீக்கிரமாக முடியும் ஸோ இதையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு வேலையை செய்கிறதுக்கும் எவ்வளோ பவரான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் ஸோ அது எந்த வெயிட்டு தூக்குற அளவுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் இதையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வாங்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம சாதாரண வேலைக்கு பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டோம்னா அதோட வாடகை நமக்கு தான் அதிகமாக போகும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா செலவு தான் அதெல்லாம் ஸோ அதனால் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸையும் எஸ்டிமேட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தென் அடுத்தது செவன்த் டைமென்ஷன் இந்த ஏழாவது டைமென்ஷனை ஃபெசிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அதாவது பில்டிங்கை கட்டி முடிச்சுட்டீங்க பில்டிங் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து அது லைஃப் டைம் முடியும்னு பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் இந்த பில்டிங்கை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி உடனே நம்ம சரி பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீட்டெயிலையும் நம்ம அதுக்காக ரிசர்ச் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியலை பொறுத்து தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க புது புது மெட்டீரியல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வர ரிப்பேரை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றதையும் நீங்கள் டீட்டெயில் கொடுத்தாகணும் ஸோ அதுதான் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்தது எயித் டைமென்ஷன் எட்டாவது டைமென்ஷன் வந்து டீ கமிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டீ கமிஷனிங் அப்படின்றது டெமாலிஷன் ஒர்க்கு தான் அப்படி சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக இது வந்து நிறைய இதுக்கு வந்து நிறைய நேம் சொல்லுவாங்க டெமாலிஷன் ரீபர்பஸிங் இல்லைனா டீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி கூட சொல்லுவாங்க இதுக்காக நம்ம டெமாலிஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பில்டிங் வந்து எல் எல்லா பில்டிங்க்குமே ஒரு லைஃப் டைம் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை தாண்டி நம்ம அதுக்கு இன்னும் ரிப்பேர் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்க முடியாது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ நமக்கு காசு தான் வேஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாலும் அது நிற்காதுன்ற ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் பில்டிங் ரொம்ப பழசாயிரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த பில்டிங்கோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்க்காக எந்த காஸ்ட்டும் செலவு பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் அதோட ஒன்று அதை பர்பஸை மாற்றிடணும் இல்லை பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ அப்போ இது எதுக்கு பீமில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா பில்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வீடெல்லாம் இடிக்கிற மாதிரி நாலு ஆளுங்களை வச்சு டெமாலிஷ் பண்ணிட முடியாது இப்போ பெரிய பெரிய பில்டிங்கெலாம் டெமாலிஷ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நிறைய அவங்க சப்ஜெக்ட்ஸில் படிச்சிருக்கலாம் டிவியில் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய கிரேன் வச்சு இடிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு டெமாலிஷன் மெத்தட் இருக்குது அப்போ நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன மெத்தட் ஆஃப் டெமாலிஷன் சூட் ஆகுன்றதையும் நீங்கள் பீம் பீட்டியில் கொடுத்தே ஆகணும் இது எல்லாம் தான் நீங்கள் அந்த பீமில் கொடுக்க வேண்டிய எட்டு டைமென்ஷன்ஸ் எட்டு மெயினான டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த எட்டு டைமென்ஷனையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலை பிம் டீட்டெயிலில் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்க்கு ரெடி பண்ணலை அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் வரும்ன்றதை பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு வென் பிம் இஸ் நாட் யூஸ்டு பிம் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஒரு பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்க்கு கொடுக்கல ரெடி பண்ணலை அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் வரும்ன்றதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா ஸோ நீங்கள் ஷெடியூலிங் பண்ணாமல் ஒரு ஒர்க்கை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்டரே தெரியாது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை நம்ம அடுத்தடுத்த சீக்வென்ஸில் கொண்டு போகவே முடியாது ஆர்டராக கொண்டு போக முடியாது அது ஒரு பெரிய ட்ராவா ஸோ அடுத்தது காஸ்ட் எஸ்டிமேட் எஸ்டிமேட் அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில் நீங்கள் ரெடி பண்ணாமல் நீங்கள் எந்த
பத்து பார் இருக்கணும் எட்டிஎம்எம் டயா இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேப்பரில் ஒரு தீரியாக எழுதி கொடுக்குறீங்க நீங்களே ஸோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு நோட் எழுதி கொடுத்து நீங்கள் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை க்ராஸ் செக் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதை யார் பண்ணாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் பார்க்க முடியுமே தவிர இன்னொரு ஆள் அந்த டீட்டெயிலை பார்க்கும்போது அவருக்கு என்னென்னே புரியாது ஸோ அதுக்காக தான் டயக்ராம் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா டயக்ராம் வந்து எல்லாருக்குமே புரியக்கூடியது ஸோ இதுதான் அந்த மெயின் ட்ராபேக்ஸ் தென் அதுக்கடுத்து இந்த பிம் வந்து யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுன்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓனர் ஆர்கிடெக்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இன்டீரியர் டிசைனர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர் இவங்க எல்லாருமே ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மெயினாக இருக்கக்கூடியவங்க இவங்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் தான் இந்த பிம் அடுத்து இந்த பிம் டீட்டெயில் கொடுக்கறதுக்கு எந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகுதுன்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிம் டீட்டெயில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது த்ரீ டி விஜுவலைசிங் ஸோ விஜுவலைசிங் பண்ணி தான் நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையும் ஆரம்பிப்போம் ஸோ இது வந்து பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் கிடையாது எந்த வித ப்ராடக்ட் டிசைனாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மாடலை பண்ணி அதை விஜுவலைஸாக பார்த்துட்டு தான் அந்த ஒர்க்கே பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேனால் இருந்து நம்ம லேப்டாப் மவுஸு இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி மாடல் பண்ணிவிட்டு தான் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி தான் பில்டிங்கும் ஒரு த்ரீ டி விஜுவலைசிங் பண்ணிவிட்டு தான் பில்டிங் கட்டவே ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இது மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருந்தாலும் மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இந்த ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரிவிட்டு ரெண்டாவது ஆர்கி கேர் ரிவிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்குது ரிவிட் ஆர்கிடெக்சர் ரிவிட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரிவிட் எம்இபி ரிவிட் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது நீங்கள் பில்டிங் மாடலிங் பண்ணுறது பில்டிங்கோட எலிவேஷனாக இருக்கட்டும் இன்டீரியர் இருக்கட்டும் அதை சுற்றி உள்ள டோப்பர் சர்ஃபேஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணுறது ரிவிட் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் ரிவிட் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்குடைய ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில் இங்கே தர்றது அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயில் அதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ ஸ்பேஸிங்கில் ராடு இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அக்யூரேட்டாக வரைஞ்சிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் ரிவிட் எம்இபி எம்இபி அப்படின்றது மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பிளம்பிங் இதை தான் சொல்லுவாங்க அதாவது பில்டிங் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள ஒர்க்கு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் அப்படின்றது அதை தான் பம்ப் மோட்டர் செட் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்குன்றது நம்ம நார்மல் ஒயரிங் ஒர்க் பண்ணுறது தென் பிளம்பிங் அப்படின்றது ட்ரைனேஜ் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை சிஸ்டம் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறது பிளம்பிங் ஒர்க்கு ஸோ இந்த மூணையுமே நம்ம ரிவிட் இந்த சாஃப்ட்வேரில் செம்லெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆர்கி கேட்டில் பில்டிங் மாடலிங் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்டான சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அதுவும் பிம்மில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ பில்டிங் டிசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஸ்டெபிலிட்டி செக் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் கொடுத்து அந்த பில்டிங்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கலாம் இதையும் நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டில் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் மெயினான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த நாலு தான் இடாப் ஸ்டாட் ப்ரோ ரிவிட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெக்லா ஸ்ட்ரக்சர் இந்த நாலு சாஃப்ட்வேரும் ரொம்ப மெயினானது ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதில் தான் ரெண்டு கற்றுக்கிட்டாலே போதும் அந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற இ டேப்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட் ப்ரோ இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்குரிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயிலாக எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டாவது ரிவிட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெக்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீட்டெயிலை வரைஞ்சு அதுக்குரிய குவான்டிட்டி எஸ்டிமேட் எடுத்துக்கலாம் பட் ரிவிட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெக்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதுலேயும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண முடியும் பட் சில பிளகின்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இ டேப்லேயும் பென்ட்லேயும் அப்படி எந்த பிளகின் யூஸ் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ஏசி ரிப்போர்ட்டே எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஷெடியூலிங்க்கு யூஸ் ஆகிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த ஷெடியூலிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபீல்டில் பட் இருந்தாலும் மெயினானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மட்டும் தான் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ப்ரைம் ஹவரா சாஃப்ட்வேர் இந்த ரெண்டுலேயும் தான் ஷெடியூலிங் ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க இதுலேயும் நீங்கள் எஸ்டிமேட் ஒர்க்கையும் பண்ணலாம் டைம் அனலைசிஸ் ஒர்க்கையும் பண்ணலாம் அதாவது ஒர்க்கை ஷெடியூல் பண்ணி எவ்வளோ நாளில் அந்த ஒர்க்கை முடிக்கலான்றதையும் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் தென் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்டுடைய மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி லேபர் குவான்டிட்டி எக்யூப்மெண்ட் குவான்டிட்டி இதோட டீட்டெயிலாம் கூட நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி அதோட எச்சிமேட் டீட்டெயிலையும் எடுத்துக்கலாம் அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரையும் கண்டிப்பாக படிங்க ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகும் இந்த நடத்து ஃபைனலாக எஸ்டிமேட்டிங் ஸோ இதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எஸ
எஸ்டிமேட்டிங் இந்த நாலு ஒர்க்கையும் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் டைம் அனலிசிஸ் எனர்ஜி அனலிசிஸ் ஸோ இந்த ஒர்க்கு பதிலாக எதை யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் எதை யூஸ் பண்ணால் வேகமாக முடியும்ன்ற மாதிரி கம்பாரிசன் நிறைய விஷயத்தை இதில் பண்ண முடியும் உடனே உடனே நீங்கள் சிமுலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்க்கும் எவ்வளோ ரீபார் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் எந்த இந்த இடத்துல எந்த மெம்பரை யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்றத நீங்கள் லைவாகவே சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துட முடியும் இதெல்லாம் விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் ஒரு மாடலில் எடிட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் கையில் ஒரு ஆட்டோகேட் ஃபைல் இருக்கு ஸோ அதில் தான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆட்டோகேட் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் பட் இதில் அப்படி கிடையாது இது ஆன்லைன் சிஸ்டம்ன்றதுனால நீங்கள் வேர்ல்டில் எங்கே இருந்து வேணாலும் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எங்கே இருந்து வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணி அதை எடிட்டிங்கும் பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்டேட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதில் இதிலேயே நீங்கள் இன்டீரியர் டிசைன் எலிவேஷன் டிசைன் வாக் த்ரோ வீடியோ இது எல்லாமே கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த பீம் த்ரீ சிக்ஸ்டி இது ரிலீஸ் பண்ணதும் இந்த ஆட்டோடஸ் கம்பெனி தான் ஸோ நீங்களும் ஒரு ஆளினால் அழகராஜா வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துக்க ரொம்ப நன்றி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபீல்டு சம்மந்தமாகவோ சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தமாகவோ சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாகவோ டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோ நான் சீக்கிரமாக அப்டேட் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து எங்கள் அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண